senhora presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Patinha, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, que devia de fato estar existindo, não é? aqueles que me assistem pela TV Aleja, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu começaria dizendo que eu não sou profeta da desesperança. Portanto, acredito que tudo tem jeito. Depende apenas da forma como se busca consertar as coisas defeituosas. É isso daí. É, o grande problema que existe no estado do Rio de Janeiro, na busca de soluções para a superação das dificuldades geradoras da crise que instalada no estado do Rio de Janeiro, o grande problema é quem está a comandar exatamente o processo de negociação, a realização de tratativas entre entes federativos, governo do estado do Rio de Janeiro e o governo federal. Quer dizer... Eu acho que a, a, o imbróglio, o emperramento, o não avanço que nós assistimos deve-se única e exclusivamente, provavelmente, é o que eu acho, não é? é que aqueles que estão à frente das negociações, aqueles que estão à frente da realização das tratativas para encontrar soluções para a crise, são os mesmos que responsáveis pela criação, construção e existência exatamente de tudo aquilo que a gente possa classificar como crise. Elementos da crise. As pessoas, o Estado do Rio de Janeiro encontra-se numa situação totalmente falimentar. Aí o 13o não pago, o mês de fevereiro não pago, a sociedade sem ter o mínimo, a população do estado do Rio de Janeiro, sem ter o mínimo de assistência por parte das políticas públicas de caráter social, no caso da educação, no caso da assistência social, no caso da moradia, no caso dos transportes, no caso da saúde, não há a mínima assistência dada para a população fluminense. E por que que isto acontece? Porque aqueles que sempre estiveram encastelados nos poderes meteram a mão nos recursos públicos, em benefício próprio, atendendo a interesses particulares e esquecendo do seu compromisso e das suas obrigações para a sociedade como um todo. E aí o que acontece é o seguinte, é que estes continuam operando da mesma forma, como se nada tivesse acontecido, como se nós vivêssemos aí num mar de almirante, continuam operando todos os procedimentos questionáveis, nefastos e responsáveis exatamente pela existência da crise que vive o Estado do Rio de Janeiro atualmente. Basta ver o seguinte, aqui na Assembleia Legislativa, hoje mesmo, não há intervenções onde dizia a sociedade, está, a, a, a Assembleia Legislativa está funcionando normalmente, como se nada estivesse acontecendo, ou como se aquilo que estivesse acontecendo não tivesse a mínima intervenção no funcionamento da casa. Pois bem, quando eu falo que os responsáveis pela crise continuam operando os mesmos procedimentos questionáveis e que deram como origem a existência da crise, aqui na casa, por exemplo, hoje, a Comissão de Orçamento aprovou as contas do Tribunal de Contas do Estado de 2015. 
de 2015, cujos conselheiros estão hoje aí presos. Quer dizer, está funcionando normalmente, mas só com todas as distorções, todas as distorções dos operadores na condução dos negócios do Estado. Então, senhora presidente, eu gostaria de deixar registrado é, esta manifestação minha aqui, entendeu? Para que a população, a sociedade, aqueles cidadãos e cidadãs fluminenses entendessem por que, que nós estamos nesta crise e as soluções apresentadas para a superação dela não avançam em nada. Basta dizer que ontem foi uma comissão de deputados aqui em Brasília, parece que houve um acerto, esse acerto hoje de manhã, lá em Brasília, já foi totalmente desfeito, que é a retirada daquilo que estava prometido é, constar da ordem do dia do, da, da pauta do, é, da Câmara dos Deputados, para trabalhar exatamente a questão é, do equilíbrio fiscal, e não aconteceu. Então, é bom que se tenha a, os cidadãos e cidadãs fluminenses tenha noção e a informação correta de como que as coisas estão ocorrendo e por que que a superação da crise não tem avanço. Muito obrigado, senhor.